டாபிக்ஸ் ஒன்றுலேருந்து முப்பத்தேழு டாபிக்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் பக்கம் நாற்பத்தி ஒன்பதுலேருந்து ஐம்பத்தி ஒன்பது வரைக்கும் ஒன்று வரைக்கும் இதை நீங்கள் நன்றாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் வாட்டர் ரிசோர்ஸஸ் மஸ்ட் பி நேஷனலைஸ்ட் என்றால் தண்ணி இந்த ஆறுகள் இந்தியாவில் ஓடக்கூடிய ஆறுகள் அனைத்தையும் தேசியமயமாக்கலாமா இரண்டாவது இந்தியன் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் கம்பேர்ட் டு ஃபாரின் எஜுகேஷனல் சிஸ்டம் இந்தியாவினுடைய கல்வி முறை வெளிநாட்டினுடைய கல்வி முறையை ஒப்பிட்டு பார்த்து எது நல்லது எது கெட்டது என்று நீ சொல்ல வேண்டும் மூன்றாவதாக இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ரெவல்யூஷன் இன் இந்தியா அப்போ தகவல் புரட்சி இந்தியாவிலே அதை பற்றி நீ என்னென்ன வளர்ந்திருக்கிறது வளரவில்லை என்பதை நீ சொல்ல வேண்டும் நாலாவது ஸ்டடியிங் இன் அப்ராட் ஆர் அப்ராட் ஆர் இந்தியா விச் இஸ் பெட்டர் வெளிநாட்டில் சென்று படிப்பதா இந்தியாவில் படிப்பதா எது சிறந்தது இதை பற்றி நீங்கள் பேச வேண்டும் ஐந்தாவது த கவர்மெண்ட் ஷுட் என்கரேஜ் லிவ் இன் ரிலேஷன்ஷிப் அரசாங்கம் திருமணம் ஆகாமலே ஒருவருக்கொருவர் வாழ்ந்து கொள்ளலாம் என்ற உரிமையை அளிக்க வேண்டும் இதை பற்றி நீ என்ன நினைக்கிறாய் ஆறாவது ஃபாரின் டெலிவிஷன் கம்பெனிஸ் ஆர் டெஸ்ட்ராயிங் அவர் இந்தியன் கலிச்சர் கல்ச்சர் வெளிநாட்டு டிவி கம்பெனிகள் நம்மளுடைய இந்திய கலாச்சாரத்தை பால்படுத்துகிறது இதில் நிறைய விஷயங்களை நீங்கள் பேசலாம் அப்படி டிஸ்ட்ராய் இது டிஸ்கவரி சேனலும் ஃபேஷன் டிவியும் இது நம்ம சமுதாயத்தை கெடுக்கிறதா இந்திய கலாச்சாரத்தை கெடுக்கிறதா இல்லை என்று சொல்ல வேண்டும் ஏழாவது குளோபலைசேஷன் இஸ் ரியலி நெசசரி நோ குளோபலைசேஷன் என்றால் உலகமயம் ஆக்குதல் உதாரணத்துக்கு ஹுண்டாய் கம்பெனி இருக்கிறது சான்ட்ரோ கம்பெனி இங்கே வந்திருக்கிறது பிஎம்டபிள்யூ வந்திருக்கிறது ஒரு ஜெர்மனி ஒரு பிரான்ஸ் அப்படி வெளிநாட்டு கம்பெனி பன்னாட்டு கம்பெனிகள் இந்தியாவில் வருவது நல்லதா கெட்டதா என்பதை நீங்கள் சொல்ல வேண்டும் எட்டாவது டைவர்ஸ் அண்ட் ரீமேரேஜ் ஷுட் பி அரேஞ்ச்ட் விவாகரத்துக்களும் மறு திருமணங்களும் அது உற்சாகப்படுத்த பயன்பட வேண்டும் ஊக்கப்படுத்தப்பட வேண்டும் உங்களுடைய எண்ணங்கள் என்ன ஒன்பது ஷுட் சோனியா காந்தி பி பேட் த பிரைம் மினிஸ்டர் சோனியா காந்தி பிரதம மந்திரியாக ஆகலாமா அவர் இத்தாலியிலே பிறந்தாலும் ஒரு இந்தியனை திருமணம் செய்து இங்கே வந்திருக்கிறார் பத்தாண்டு காலம் காங்கிரஸ் ஆண்டு கொண்டிருக்கிறது அதன் தலைமை பதவியை வைத்து இருப்பவர் சோனியா காந்தி ஸோ அவர் பிரதம மந்திரியாக ஆகலாமா பத்தாவது ரீசன் ஃபார் கரப்ஷன் இந்தியா இஸ் டெமோக்ரஸி ஜனநாயகம் என்ற ஒரே காரணத்தினால் தான் இந்தியாவிலே அதிக அளவு லஞ்சம் வந்திருக்கிறது இது உன்னுடைய கருத்து என்ன அப்படி என்று சொல்லலாம் டூ ஜி ஸ்பெக்ட்ரம் அப்புறம் ஆதர்ஷ் கர ஆதர்ஷ் ஹவுசிங் கரப்ஷன் அப்புறம் காமன்வெல்த் கேம்ஸ் கரப்ஷன் என்று சொல்லலாம் இதெல்லாம் ஜனநாயகத்தினால் தான் வந்தது என்று சொல்கிறார்கள் அதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் பதினொன்று இந்தியா மஸ்ட் நீட் எ ஸ்ட்ராங் டிக்டேட்டர் இந்தியாவிற்கு யார் சர்வாதிகாரி ஒருவர் வேண்டும் இமீடியட்டாக எதை என்றால் மாற்றலாம் எதை வேண்டுமானாலும் செய்யலாம் என்கிற ஒரு அதிகாரி ஒருத்தர் இருக்க வேண்டும் சர்வ அதிகாரம் படித்தவர் அதை ஏற்றுக்கொள்கிறாயா இல்லையா பன்னிரெண்டு தேர் ஷுட் பி எ டோட்டல் ப்ரொஹிபிஷன் இன் இந்தியா இந்தியாவிலே ஒட்டுமொத்தமாக மது விளக்கை அமுல்படுத்த வேண்டும் மதுவே இருக்கக்கூடாது இந்தியாவிலே ஒரே மாநிலம் குஜராத்தில் தான் மது விளக்கு அமுல்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உதாரணத்துக்கு இங்கே அரசாங்கமே மதுவை விற்பனை செய்யக்கூடிய நிலைமையை பார்க்கிறோம் மேலும் மற்ற மாநிலங்களிலும் அப்படித்தான் இருக்கிறது ஸோ ஒட்டுமொத்தமாக இந்தியாவிலேயே இந்த மது விளக்கை அமுல்படுத்தலாமா மது விளக்கு என்றால் மதுவை இருக்கக்கூடாது என்று அமுல்படுத்தலாமா அடுத்ததாக இங்கிலீஷ் ஷுட் பி த நேஷனல் அண்ட் ஒஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் ஆஃப் இந்தியா 